அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் அண்ணன் அவர்கள் தோற்றுவித்த தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் ஐயா அவர்கள் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு முன்னின்று அண்ணன் அவர்களின் போராட்டங்கள் அனைத்திலும் பங்கேற்றவர் ஐயா இறை குருவனார் ஐயா மீது பற்று கொண்டு அனைத்து போராட்டங்களிலும் தன்னுடைய கட்சி பணிகளை அழைத்தவர் தான் அண்ணன் அவர்கள் அண்ணன் அவர்களை கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் இந்த இனிய விழாவை தலைமை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அண்ணன் முனைவர் மா பூங்குன்றன் அவர்களை ஐயா இறை குருவினர் அவர்களின் நூல்களை வெளியிட்டு இந்நிகழ்வை சிறப்பித்திருக்கிற தமிழர் தேசிய முன்னணியின் தலைவர் ஐயா பழனிடுமாறன் அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர் பெருமக்களே தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து மாநில செயற்குழு நிகழ்வுக்கு நான் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் சற்று முன்கூட்டியே உரையாற்றி விடைபெற விரும்புகிறேன் நெடுநேரம் பேச ஆசை தலைவர்கள் ஏராளம் காத்திருக்கிறார்கள் ஐயா இறை குருவினார் அவர்கள் நம்மிடையே இல்லை என்பது தமிழ் களத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு பாவாணர் பாவேந்தர் பாவலரேறு என்கிற அந்த வரிசையில் மொழிக்காகவும் இனத்துக்காகவும் மண்ணுக்காகவும் தூய்மையாக பணியாற்றிய நம்முடைய இறை குருவனார் அவர்கள் எழுபத்தி ஏழு அகவையிலேயே காலமாகிவிட்டார் இன்னும் சில பத்தாண்டுகள் அவர் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு ஏனென்றால் பாவலர் அவர்கள் விட்டு சென்ற பணிகளை அதே வேகத்தோடு வீரியத்தோடு மிக திறம்பட முன்னெடுத்து செயல்பட்டு வந்தவர் தென்மொழியில் அட்டை படத்தில் முதல் பக்கத்தில் அட்டையில் அவருடைய கவிதைகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் பாவலர்கள் அவர்கள் எத்தகைய அரசியல் புரிதலை கொண்டிருந்தாரோ எத்தகைய தொலைநோக்கு பார்வையை கொண்டிருந்தாரோ அதில் சிறிதும் வழுவாமல் நழுவாமல் விளங்காமல் பயணிக்கக்கூடிய செயலாற்றக்கூடிய வல்லமை அவரிடத்திலே இருந்தது இன்றைக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிடமாக மாறி இருக்கிறது அதற்கு பின்னர் நம்முடைய ஐயா அருளியார் அவர்கள் இருக்கிறார் பாவலர் அவர்களின் ஆளுமை அவரிடத்திலும் பன்மடங்கு உண்டு என்றாலும் கூட இறை குருவனார் அவர்களும் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த பணிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு மக்களிடத்திலே பரப்புவதற்கு என்கிற ஏக்கம் நமக்கு இருக்கவே செய்கிறது ஐயா அருளியாருக்கு பின்னர் என்கிற கேள்வி நமக்கு எழுகிறது தென்மொழியின் பணிகள் இனி எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை எண்ணி பார்க்க அது ஒரு விடையில்லாத வினாவாகவே நமக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் தூய தமிழ் என்பது மட்டுமே நம்முடைய இலக்கு அல்ல தமிழியம் என்பது மொழி சார்ந்ததாக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தேசியம் என்பது இனம் சார்ந்ததாக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தேச விடுதலை என்பது இந்த நிலபரப்போடு மட்டுமே சுருங்கிவிடக்கூடியது என்று இல்லாமல் அதனை ஒரு கோட்பாட்டு பின்னணியோடு இணைத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது 
மொழி இனம் என்கிற அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் கடந்து மொழி உரிமைகளையும் இன உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு மண் உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு அடிப்படையில் வேறறுக்க வேண்டிய கோட்பாடு எது என்கிற பார்வை நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதில் மிக தெளிவான புரிதலும் பார்வையும் பாவலரீர் அவர்களிடத்திலே இருந்ததை நாம் கண்டோம் அதனால் தான் அவர் தனக்கு பின்னர் ஆளுமை மிக்க போராளிகள் தேவைப்படுகிறார்கள் என்கிற அடிப்படையில் ஆற்றல் வாய்ந்த தளபதிகளை இறை குருவனார் அருளியார் போன்றவர்களை நமக்காக வடிவமைத்து தந்திருக்கிறார் என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இங்கே பேசிய தோழர்கள் சனாதனத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் சனாதனத்தை பற்றிய புரிதல் தமிழ் தேசியத்தோடு எந்த வகையில் தொடர்புடையதாக இருக்கும் என்கிற கேள்வி ஏழாம் தமிழ் தேசியத்தோடு தொடர்புடைய ஒன்று தமிழ் தேசியம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மொழி இன உணர்வை கடந்த சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று சனாதனம்தான் இந்த மண்ணை ஆளுகிறது சனாதனம்தான் இந்த மண்ணை ஆதிக்கம் செய்கிறது சனாதனம்தான் மொழியை நசுக்குகிறது இனத்தை நசுக்குகிறது சனாதனம்தான் இந்தியத்தை அல்லது இந்திய தேசியம் என்கிற ஒரு கோட்பாட்டையும் உருவாக்கி இருக்கிறது இந்து மதம் சார்ந்த ஒரு அரசியலையும் அது உருவாக்கி இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது சனாதனம் அதனை பார்ப்பனியம் என்றும் நாம் அழைக்கலாம் இந்துத்துவம் என்றும் அழைக்கலாம் அல்லது எந்த பெயரிலும் நாம் காலத்துக்கு ஏற்ப அழைக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் அவர்களே உரிமை கூறுவது சனாதனம் என்பதுதான் சனாதனம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நிலையானது அதை அவராலும் மாற்ற முடியாது என்று பொருள் பழமையானது என்று அல்ல எவராலும் மாற்ற முடியாது எதனாலும் மாற்ற முடியாது என் நிலையிலும் எக்காலத்திலும் மாற்ற முடியாது மனிதன் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இந்த வேறுபாட்டை இந்த முரண்பாட்டை கட்டி காப்பாற்றுகிற சக்திகளின் கைகளில் தான் ஆட்சி அதிகாரம் சிக்கி இருக்கிறது அவர்கள் தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அரசு அதிகாரம் அல்லது ஆட்சி அதிகாரம் தான் விடுதலைக்கும் அடிப்படையானது ஒடுக்குமுறைக்கும் அடிப்படையானது ஒரு இனம் விடுதலை பெற வேண்டுமானாலும் ஆட்சி அதிகாரம் தேவை இன்னொரு இனத்தின் மீது ஒடுக்குமுறை செலுத்த வேண்டுமானாலும் ஆட்சி அதிகாரம் தேவை அது பாதுகாப்பு அரணாகவும் இருக்கும் ஒடுக்குமுறை கருவியாகவும் இருக்கும் ஆகவே யார் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறதோ அவன் மொழி ஆதிக்கம் மிக்க மொழியாக மாறுகிறது யார் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறதோ அவன் கோட்பாடு ஆதிக்கம் செலுத்துகிற கோட்பாடாக மாறுகிறது ஆகவே தமிழ் தேசியம் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்கு அடிப்படை மொழி உணர்ச்சி தேவை இன உணர்ச்சி தேவை ஆனால் தமிழன் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதுதான் தமிழ் தேசியத்தை வென்றெடுப்பதற்கும் அல்லது நிலைநாட்டுவதற்கும் அடிப்படையான ஆட்சி அதிகாரம் என்பது தமிழ்நாடு அரசு என்பதோடு தொடர்புடையதா இந்திய அரசோடு தொடர்புடையதா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் ஆட்சி அதிகாரம் என்பது இந்திய ஆட்சி அதிகாரம் என்பதுதான் ஆட்சி அதிகாரம் தமிழ்நாட்டு அரசோடு இருப்பது ஆட்சி அதிகாரம் இல்லை இது வந்து ஒரு யூனியன் சார்மன் மாதிரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்பது ஒரு பஞ்சாயத்திலே ஒரு ஒன்றிய பெருந்தலைவர் எப்படி அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறாரோ அப்படி இந்திய ஒன்றியத்தில் மாநில அரசு என்பது ஒரு யூனியன் சார்மன் என்பதை போன்ற ஒரு பதவி அவ்வளவுதான் இவர்களுக்கு சட்டம் இயற்றுகிற அதிகாரம் கிடையாது இந்திய அரசின் கண்காணிகள் கையொப்பமிட்டால் தான் அது சட்டமாகும் தமிழக ஆளுநர் அல்லது கேரள ஆளுநர் அல்லது கர்நாடக ஆளுநர் ஆளுநர்கள் இந்திய அரசின் கண்காணிகள் அல்லது குடியரசுத் தலைவர் கையொப்பமிட வேண்டும் ஆகவே தமிழர்களாய் இருக்கிற நாம் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் நம்முடைய பார்வை தமிழ்நாட்டு எல்லைக்குள்ளே சுருங்கி இருப்பதால் அல்லது இந்திய பரப்பளவில் விரிந்திருக்க வேண்டுமா இந்த 
இந்திய பரப்பரவில் நம்மை ஆளுமை செலுத்துகிற கோட்பாடாக இருப்பது சனாதனம் சனாதன சக்திகளாக இருப்பவர்கள் சண்பரிவார் கும்பல் சண்பரிவார் கும்பல் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வலிமை பெற்ற சக்திகளாக மாறி இருக்கிற நிலையில் நம்முடைய பார்வை இனநலம் சார்ந்ததாக இருந்தாலும் மொழிநலம் சார்ந்ததாக இருந்தாலும் இந்திய பரப்பளவிலான பார்வையாக இந்திய அளவிலான ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பார்வையாக மாற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்துகிற வலிமை எந்த மாநில கட்சிக்கும் இல்லை ஒரு தேசிய கட்சியால் தான் முடியும் மாநில கட்சிகள் எதுவும் தேசிய கட்சியாக வலிமை பெற முடியாது ஆகவே இந்திய அளவில் இரண்டு பேர் அதிகாரத்திற்கு போட்டி போடுகிறார்கள் இருக்கிற போது ஒரு உரம் சண்பரிவார் கும்பலின் தலைமையில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா இன்னொரு உரம் நமக்கு ஆயிரம் கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் காங்கிரஸ் அந்த இடத்துல இடதுசாரிகள் இருந்தால் நாம் வரவேற்கலாம் இந்திய கம்யூனிஸ்டோ அல்லது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்டோ அதற்கு தகுதியான வலிமை பெற்ற ஒரு பெரிய கட்சியாக இருக்குமேயானால் பாரதிய ஜனதாவுக்கு மாற்றாக நாங்கள் மார்க்சிஸ்டை பார்க்கிறோம் பாரதிய ஜனதாவுக்கு மாற்றாக நாங்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்டை பார்க்கிறோம் என்று இந்திய அளவில் இந்திய கம்யூனிஸ்டோடு அல்லது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்டோடு நாம் கைகோர்த்து கொண்டு பாரதிய ஜனதாவை எதிர்க்கலாம் பாரதிய ஜனதாவை எப்படி நாம் வீழ்த்த போகிறோம் சண் பரிவார் கும்பலை எப்படி வீழ்த்த போகிறோம் அவர்களை ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தாமல் சனாதனத்தை பலவீனப்படுத்த முடியாது சனாதனம் வலிமை பெற வலிமை பெற எச் ராஜா போன்றவர்கள் வீதிக்கு வந்து கூச்சல் போடுகிறார்கள் ஆவேசமாக பேசுகிறார்கள் எதையும் பேச முடியும் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று முடிவெடுக்க முடியும் என்கிற நிலைக்கு இன்றைக்கு அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் சனாதனம் மிக பெரும் வலிமையை பெற்றிருக்கிறது தமிழ் தேசியம் பேசுகிற நம்மிடையே சின்ன சின்ன மாறுபாடுகள் முரண்பாடுகள் இருக்கும் குடும்பத்திற்குள்ளேயே இருக்கிறது கணவன் மனைவிக்கிடையே இருக்கிறது நாம் நமக்கிடையில் இருக்கிற இடைவெளிகளை அதிகப்படுத்தாமல் அதை பெருக்கம் செய்யாமல் நாம் எப்படி இணையப் போகிறோம் என்பதற்கு உத்திகள் தேவைப்படுகிறது நமக்கிடையில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் விமர்சனம் செய்து நம்மை நாமே பகையாக கருதி நமக்கிடையில் இருக்கிற இடைவெளியை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டே போனால் அது சண்பரிவார் கும்பலுக்கு ஒரு நீண்ட நிதிய ஆட்சி அதிகாரத்தை தருவதற்கான வாய்ப்பை தந்துவிடும் இன்னைக்கு அப்படின்னா எல்லா சாதிகளையும் தனித்தனியே பிரிக்கிறார்கள் எல்லா மதங்களையும் தனித்தனியே பிரிக்கிறார்கள் ஓபிசி என்கிற பெயரால் ஒட்டுமொத்த பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் ஒரு நீமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் என்கிற எண்ணிக்கை பணத்தை பெற்றிருந்தோம் அதை உடைத்து இன்றைக்கு சிதறடித்திருக்கிறது சனாதன சக்திகள் ஷெடில் காஸ்ட் என்கிற பெயரால் இந்தியா முழுவதும் தலித்துகள் ஒரு நீமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எண்ணிக்கை பணத்தை பெற்றிருந்தார்கள் நாங்கள் இருபத்தைந்து விழுக்காடு இந்திய அளவில் என்கிற ஒரு உணர்வு அவர்களிடத்தில் மேலோங்கி இருந்தது இன்றைக்கு சுக்கு நூறாக உடைக்கப்பட்டு விட்டது எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தனித்தனி சாதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சாதி சங்கத்திடமும் சனாதன சக்திகள் உறவு கொண்டு பிரிக்கிறார்கள் நீ ஆண்ட சாதி நீ ஆண்ட சாதி உனக்கு தனி பெருமை இருக்கிறது அவனும் நீயும் ஒன்று இல்லை நீ ஒன்றாக சேரக்கூடாது என்று சாதி அடிப்படையிலே பிரிக்கிற போது மொழி உணர்வும் இன உணர்வும் செயல்பாடு இருந்து போகிறது இந்த மக்களை தமிழர்களாக ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை இந்த மக்களை பாட்டாளிகளாக ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை ஆகவே இதற்கு எது மிக அடிப்படையான வலிமை மிக்க ஒரு சக்தியாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது சனாதனம் தான் இருக்கிறது எனவே சனாதனத்தை எதிர்ப்பதில் பாவனரேருவின் பார்வை எப்படி இருந்தது இறை குருவனாரின் பார்வை எப்படி இருந்தது என்பதையும் இணைத்தே நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது நான் அப்படித்தான் பாவனரேருவை கண்டேன் அப்படித்தான் இறை குருவனாரையும் நான் கண்டேன் சாதி ஒழிப்பே மக்கள் விடுதலை சாதி ஒழிப்புக்கான அரசியலோடு தமிழ் தேசியத்தை நாம் இணைத்து செல்ல வேண்டும் சனாதன சக்திகளுக்கு துணை போகக்கூடிய வகையில எந்த நிலைப்பாட்டையும் நாம் எடுக்கக்கூடாது நான் பேசுகிற தமிழ் தேசியத்திலே முரண்பாடு இருக்கலாம் நான் சொல்லுகிற கருத்திலே முரண்பாடு இருக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கான நட்பு சக்தியா இல்லையா என்பதுதான் முக்கியமானது நான் தான் அம்பலப்படுத்தப்பட வேண்டியவனா என்னை அம்பலப்படுத்திதான் நீங்கள் இந்தியத்தை வீழ்த்தப் போகிறீர்களா என்னை அம்பலப்படுத்திதான் பார்ப்பனியத்தை வீழ்த்தப் போகிறீர்களா என்னை அம்பலப்படுத்திதான் நீங்கள் சனாதன சக்திகளை வெற்றி கொள்ளப் போகிறீர்களா என்கிற கேள்விக்கு விடைதட வேண்டும் எதிர்க்க வேண்டியது மோடியையா அல்லது திருமாவளவனையா அம்பலப்படுத்த வேண்டியது அமித்ஷாவையா அல்லது திருமாவளவனையா அம்பலப்படுத்தப்பட வேண்டியது சனாதன அரசியலையா அல்லது 
அம்பேத்கரியத்தையா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பெரியாரியத்தையா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இங்கு எந்த இடத்தில் முரண்பாடு வருகிறது என்றால் நம்முடைய உத்தி என்ன ஸ்ட்ரேட்டஜி என்ன என்பதில் தான் முரண்பாடு வருகிறது கான்செப்ட் என்கிற அந்த கருத்தியலிலே நமக்கு முரண்பாடு இல்லை தமிழ் தேசியம் வெல்ல வேண்டும் என்பதில் யாருக்கு மாறுபட மாறுபட்ட கருத்து இல்லை தமிழாய்ந்த தமிழகன் தான் தமிழகத்தின் முதலமைச்சாய் வருதல் வேண்டும் என்று பாவேந்தர் கண்ட கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்பதில் நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நாம் இன்றைக்கு திமுகவையோ அதிமுகவையோ தூக்கி எறியக்கூடிய வகையிலான வலிமையை பெற்றிருக்கிறோமா நாம் அந்த இடத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அதை தூக்கி எறியக்கூடிய வலிமையை பெற்றிருக்கிறோமா காங்கிரசை தூக்கி எறியக்கூடிய வலிமையை இன்றைக்கு நாம் வாக்கு வங்கி ரீதியாக பெற்றிருக்கிறோமா என்பதுதான் அப்படி இல்லை என்றால் அதை பெறுவதற்குரிய கால அவகாசம் வரையில் நம்முடைய உத்திகள் நெளிவு சுழிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் தொடர் பொழிதன் வந்ததும் சொன்னார் நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட கூட்டத்தில் நாம் பேசுகிற போது நிறைவாக பேசுகிற போது இந்தியர்களாய் நாம் திரள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று இஸ்லாமியர்களை பார்த்து நான் சொன்ன கருத்திலே ஒரு சின்ன பிழை இருக்கிறது என்று சொன்னார் அந்த பிழை நானும் உணர்வேன் நானும் உணர்வேன் ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியர்களே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை அமித் ஷா உருவாக்கி இருக்கிறதா இல்லையா நாம் இந்தியன் என்று உரிமை கொண்டாடுவதல்ல நம்முடைய நோக்கம் ஆனால் என்னை இந்திய குடிமகன் என்கிற தகுதியில் இருந்தே நீக்குகிற முயற்சியில் பாரதிய ஜனதாவும் பார்ப்பன கும்பலும் இந்த சனாதன கும்பலும் ஈடுபடுகிற போது இந்திய பரப்படவில் நாம் ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் தான் அப்படி நாம் பேசுகிறோம் அந்த இடத்திலேயே நான் சொன்னேன் தமிழ் தமிழன் தமிழ் மண்ணில் இருந்த நாம் இன்றைக்கு இந்தியர்கள் இந்த நாடு எங்கள் நாடு இந்திய நாடு எங்கள் நாடு என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோமே என்று சொல்லித்தான் நான் குறிப்பிட்டேன் ஏனென்றால் இஸ்லாமியர்களின் கைகளில் இருந்த முழக்க அட்டைகளில் இந்தியா எங்கள் தாய் நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு என்ற முழக்கம் இருந்தது ஆக இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு சனாதன சக்திகளை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் எத்தகைய உத்திகளை கையாள வேண்டியிருக்கிறது என்பதை எல்லாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் தமிழ் வாழ வேண்டும் தமிழன் வாழ வேண்டும் தமிழ் மண் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இந்திய ஒன்றியத்தோடு இணைந்த நிலையில் இந்த உரிமைகளை வென்றெடுக்கப் போகிறோமா அல்லது இந்திய ஒன்றிய ஒன்றியத்திலிருந்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு தேசத்தை வென்றெடுக்கப் போகிறோமா அப்படி என்றால் தமிழ்நாடு விடுதலை படையை கண்ட தமிழரசன் தான் நமக்கு வழிகாட்டி தமிழ்நாடு விடுதலை படையை கண்டமைத்த தமிழரசரை போற்றுவதும் தமிழரசரை உயர்த்தி பிடிப்பதும் தமிழரசரின் கல்வி கொள்கைகளை உயர்த்தி பிடிப்பதும் தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அவனை பாராட்டிய துணிச்செல்விக்க தலைவராக ஆவலில் விளங்கினார் தமிழ்நாடு விடுதலை படையை கண்ட தமிழரசனை வெளிப்படையாக பாராட்டிய துணிச்செல்விக்க ஒரு தமிழறிஞர் நம்முடைய அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களை வெளிப்படையாக பாராட்டிய ஒரு துணிச்செல்விக்க தமிழறிஞர் காவலில் அவர்கள் அவர்களின் தளபதிகள் தான் இறை குருவனாரும் அருளியாரும் இன்றைக்கு இறை குருவனார் நம்மிடத்தில் இல்லை அவர் விட்டு செல்ற சிந்தனைகள் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றன இந்த சிந்தனைகளை அந்த கோணத்தில் நாம் முன்னெடுத்து செல்வோம் இனநலம் காப்போம் மொழி நலம் காப்போம் வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன்